জীবনকে আমরা কতজন কতভাবেই না বিশ্লেষণ করে থাকি জীবনের নানা পরিচয় উপস্থাপন করি সেই উপস্থাপনায় কেউ কেউ ফেমাসও মনে করি নিজেকে কিন্তু দর্শক আমি আমরা বিশ্বাস করতে চাই আপনি আপনারা প্রত্যেকেই ফেমাস প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে অসাধারণ এবং ফেমাস শুধু বিশ্বাসটা নিজেকে করতে হবে আর আমরা আপনার সেই বিশ্বাসের জন্য বারংবার আপনার প্রশ্নকে আপনাকে প্রশ্ন করে মনে করিয়ে দিতে চাই আর ইউ ফেমাস আপনাদের সাথে আছি আমি আহমেদ রেসা জগতের সকল মানুষ ভালোবাসুক এবং বলা হয়ে থাকে বিজ্ঞানের বাইরে পুরো পুরো পৃথিবীকে টিকিয়ে রেখেছে যেটি সেটি হচ্ছে ভালোবাসা পৃথিবীব্যাপী ভালোবাসার প্রখরতা অসীম সেই প্রখরতায় কেউ পুড়ে যায় কেউ শিক্ত হয় কেউ নিঃস্ব হয় তবু ভালোবাসার যে সাম্পান সেটি আসলে চলতে থাকে এবং সেই চলাতে আমরা আসলে আসন্নিত হই কারণ মানুষ ভালো বাসায় বাঁচে মানুষ ভালো বাসায় বেঁচে থাকতে চায় এবং সেটিকে উপযুক্ত করে একদল মানুষ মনে করে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসার মতো ভালোবাসাও আসলে মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সেটি তারা এই পৃথিবীতে স্থাপন করতে চান তাদের কাজের মাধ্যমে যারা ইতিমধ্যে সেটির জন্য স্থাপন করেছেন মিনিস্ট্রি অফ লাভ তবে সেটি কোনো রাজনৈতিক দল নয় একদল পছন্দের মানুষ যারা আমাদের অন্তরে বসবাস করেন দর্শক তাদের সাথে আজকে কথা বলবো এবং আমি জানি সেই মানুষগুলো আপনাদেরও ভীষণ পছন্দের ভীষণ অনুকরণীয় এবং তারা তাদের কাজের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের মন জয় করেছেন ফলে তাদের সাথে আজকে কথাটা আড্ডাটা একটু বিশেষ এবং সেই বিশেষ কার্যক্রমে আপনিও কিন্তু থাকতে পারবেন আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপনার যে কোনো মন্তব্য এবং প্রশ্ন করে আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন আপনার যে কোনো প্রত্যাশা কিংবা সম্ভাবনার কথা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অনেক গুণী মানুষ আমার অনেক পছন্দের মানুষ আশফাক নিপুন যিনি অনেক কিছু বানান কেমন আছেন ভালো আছে আপনি ভালো আছেন জি আমিও ভালো আছি আপনাকে আরও একবার আমাদের এই আয়োজনে পেলাম নিশ্চয়ই আমার জন্য অনেক ভালো লাগা এবং আমাদের সাথে দর্শক আরও একজন আছেন খুবই গুণী মানুষ অনেক দিন ধরে ওনাকে দেখা যাচ্ছে না অনেক স্ক্রিনে কিন্তু অনেক দিন পরে আমার ধারণা আমরা যমুনার সাথে তাদের তার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছি রেদোয়ান রনি কেমন আছেন জি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আছি অবশ্যই ভালো আছি কারণ আপনার কাছে আমাদের অনেক প্রশ্ন আছে অনেক জিজ্ঞাসা আছে সেটি নিশ্চয়ই দর্শকদেরও একই রকম আছে এবং সেই জিজ্ঞাসার সারথি হিসেবে যিনি আজকে আমাদের সাথে থাকবেন আর একজন যিন যার কাছে অনেক জিজ্ঞাসা আছে রায়হান রাফি ভীষণ জনপ্রিয় মানুষ কেমন আছেন জি ভালো আপনাকেও আরও একবার আমাদের এই আয়োজনে পেলাম আমার খুব ভালো লাগছে আপনাদের তিনজনকে একত্রিত করতে পেরে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল মুস্তফা সার ফারুকি ভাই যিনি ইতিমধ্যে আমাদের সাথে আসতে পারেননি হয়তো তাকে আমরা ভার্চুয়ালি যুক্ত করতে পারবো সেই প্রত্যাশা রাখছি তবে আমাদের প্রথম প্রশ্ন যেটা থাকে একদম আমাদের আয়োজনে আপনাকে করেছি আপনাকে করেছি রনি ভাই আপনাকে করা হয়নি আচ্ছা আর ইউ ফেমাস প্রত্যেকটি মানুষ অসাধারণ তারা তাদের কাজের মাধ্যমে আপনি সেটি প্রমাণ করেছেন আপনার কাজের মাধ্যমে আপনার যে পথ চলা সেটি তো আমরা জানতে পেরেছি আপনি অসাধারণ এবং আপনি ফেমাস কেমন করে চিন্তা এলো আমি রনি ভাই আপনাকে দিয়ে শুটা করতে চাই আমার আসলে আজকের অবস্থানটা একটু দোটানা আছে দোটানা ঠিক বলাটা ঠিক হচ্ছে না দ্বিমুখী বলবো চর্কি তো দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে ওটিটি ইন্ডাস্ট্রিতে নানান ধরনের কন্টেন্ট প্রোগ্রামিং করে আসছিল সেটার মধ্যে থ্রিলার আছে সেটার মধ্যে সাসপেন্স ড্রামা আছে সেটার মধ্যে ড্রামা আছে সেটার মধ্যে ভালোবাসা আছে কিঞ্চিত পরিমাণ কিন্তু এইটা একটা মিসিং ছিল যে ওটিটি মানেই কি আসলে শুধুমাত্র মানে আমার এই কাটাকাটি ব্লাড শেড এরকম হবে কিনা কিন্তু আমরা তো বাঙালি জাতিসত্তা হিসেবে আমাদের কিন্তু ড্রামা অথবা পারিবারিক গল্প অথবা ভালোবাসা ভালোবাসা তো আসলে ড্রামার মধ্যেই বিচরণ করে অথবা আমাদের নিজেদের লাইফে বিচরণ করে এইটাকে আলাদা করে একটু ফোকাস করা দরকার অথবা আলাদা করে প্রোগ্রামিং করা দরকার তো সেই জায়গা থেকে একটা চাহিদা ছিল আর একটা হচ্ছে যে এটার শুরুতেই আসলে যার কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে মোস্তফা সরোয়ার ফারুকি আমাদের গুরু এবং উনি হ্যাঁ চিফ মিনিস্টার রাইট তো উনি যেটা বললেন যে আচ্ছা 
একসাথে যদি অনেকগুলো ভালোবাসার গল্প হয় তাহলে কেমন হয় এবং সারর ভাই এই জায়গাটা কিন্তু আমরা অনেক আগেও দেখেছি আমি আর আশফাক স্পেশালি আমরা তো আসলে সারর ভাই মানে স্টুডেন্ট এবং আমরা ছবি আলে একসাথে বিলং করেছি ওখান থেকেই বেড়ে ওঠা আমাদের ওখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে ছবি আল উৎসব ছবি আল সন্ধ্যা একসাথে অনেকগুলো ডিরেক্টরের যে প্রোগ্রামিংটা সেটা কিন্তু টেলিভিশনে অনেকবার হয়েছে তো ও টি টিতেই প্রথমবারের মতো সারর ভাই যদি কিছু নিয়ে আসে শুধুমাত্র একটা কন্টেন্ট না এটা একটা মানে বাঞ্চ অফ কন্টেন্ট যদি হয় এবং সবগুলো ভালোবাসার গল্প হয় সেখান থেকেই আসলে সূচনাটা যে তাহলে একটা মিনিস্ট্রি গঠন করা হোক যে সেখানে আসলে বারোটা মিনিস্টার আসলে ভালোবাসার গল্প বলবে বারোটা ফিল্ম হবে যেটার নাম হবে মিনিস্ট্রি অফ লাভ তো সেখান থেকেই এবং আমাদের যুক্ত হওয়াটা সেই জায়গা থেকেই আর নিপুন ভাই কেমন করে যুক্ত হওয়া আপনি আগেও ছিলেন এই পরিবারেরই সদস্য এবং সেখান থেকে এখন পরিসর বেড়েছে ব্যাপ্তি বেড়েছে এবং এখন আপনারা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এটা হচ্ছে আমাদের জন্য অনেকটা প্রমোশনের মতো মানে রনি যেটা বললো যে ফারুকি ভাই প্রথমে ছবেল উৎসব করেছেন তারপরে ছবেল সন্ধ্যা করেছেন তারপরে আরেকটা ছিল এক্সপ্রেস আমাদের যুক্ত হওয়াটা অবধারিত ছিল যেহেতু আমরা সহকারীদেরকে নিয়ে করা এরকম আর এখন আমরা যুক্ত হচ্ছি মোর রনি রনির জায়গা থেকে আমি আমার জায়গা থেকে আমরা কিছুটা আমাদের নিজস্বতা একটা তৈরি হয়েছে সো এখন আমাদের যুক্ত হওয়াটা হচ্ছে অনেকটা আমাদের নিজস্ব কি নিয়ে আসতে পারি আমরা আমাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে নিজস্ব গল্প বলার ঢং থেকে কিভাবে সেই কারণে বলছি আমাদের হয়তো একটু প্রমোশন হয়েছে এখানে আগে আমরা তো ঘরের লোক ছিলাম এখন আমরা ঘরের লোক কিন্তু এখন আমাদের একটু প্রমোশন হয়েছে এখানে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়া এখন হচ্ছে সরাসরি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আগে হয়তো আমরা তখন প্রতিমন্ত্রী ছিলাম এখন হয়তো আমরা পূর্ণমন্ত্রী এখন আরও যুক্ত হয়েছে লাইক রাহান রাফির মতো গুণী নির্মাতা যুক্ত হয়েছে একসাথে যুক্ত হবে একসাথে সেটাকে এখন কেমন লাগছে আপনার আমার তো খুবই ভালো লাগছে কারণ আমার সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় হলো যে এখানে যে মন্ত্রীগুলো আছে বিশেষ করে রনি ভাই আশরফ ভাই ফারুকি ভাই আমি তো সবার থেকে বয়সই কম এবং আমি সব আসলে জুনিয়র আমি অনেক পরে এসেছি আমি সিনেমা একটু বেশি বানায় ফেলছি হয়তো আমি যাদের ফিকশন দেখে বড় হয়েছি ওনারা তারা বানাচ্ছে তো ওই হিসাবে আমার এই সব ফিকশন দেখেই বড় হওয়া আমি খুবই লাকি যে আমি আমার আমরা কিন্তু আমরা অনেক ছোট বয়সে শুরু করছি এই কারণে পরে উনি বিষয়টা খুলে বললো যে আমরা একটা এরকম অনেক বছর প্রায় এক বছর আগে অনেক বছর ধরে ফারুকি ভাই প্ল্যানটা করছিল ফারুকি ভাই এবং অনিভাই মিলে এইভাবে করে যুক্ত হওয়া বাট আমি খুবই হ্যাপি যে আমি ভালোবাসা গল্প বানিয়েছি বাট এরকম ট্যাগলাইন এরকম মন্ত্রণালয় পেয়ে ভালোবাসা গল্প বানায় নেই তো দেখা যাক কি হয় আর কি দেখা যাক কি হয় এই যে দুরভী সন্ধিগুলো যিনি করেছেন যিনি এর পেছন থেকে কলকাঠি নাচছেন সেই মানুষটা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন যার আসলে আমাদের স্টুডিওতে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তিনি এখন ভার্চুয়াল ফ্রেমে যুক্ত হয়েছেন মুস্তফা স্যার আর ফারুকি ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আর ইউ ফেমাসের আয়োজনে কেমন আছেন আপনি হ্যাঁ ভালো আছি ভাই আপনাকে আমরা বড্ড মিস করছি মানে আমাদের হাতে কোনো অস্ত্র নাই মন্ত্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কেমন করে আঘাত করতে হয় আমরা জানি না কিন্তু আপনি তো অনেক দূরে চলে গেছেন এবং সে কারণে ভার্চুয়াল ফ্রেমে যুক্ত হয়েছেন আমরা সেজন্য বড্ড মিস করছি আপনাকে কিন্তু আপনার কাছে আমার অনেক জানতে চাওয়া যেটি একটু আগে রনি ভাই বলছিলেন যে আপনারা অনেক দূরভূসন্ধি করেছেন অনেক কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন কিংবা ভাই ব্রাদার থেকে শুরু করে ছবি আল কিংবা এখন মিনিস্ট্রি অফ লাভ ধাপে ধাপে এই যে নিজেদের বন্ধনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সেটা একটু শুনতে চাই আপনার মাধ্যমে একটু বড় করেই বিস্তারিত ভাবে আমি তো সারাদিন শুটিং করছি ফলে আমি ক্লান্ত কত কত বড় করে বলতে পারবো যাই না 
এর আগে রনি কি বলছে আশফাক কি বলছে আর রাফিক রাফিকটা শুনছি আর আশফাকের সাথে নিজেরা শুন বুঝতে পারলাম যে আশফাক भावना <laughs> 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 সাউথ এশিয়া বিশেষ করে আমেরিকা বা অন্য অন্য জায়গায় হয়তো ক্লাইমেটটা এরকম না বাট সাউথ এশিয়াতে ওয়েব প্ল্যাটফর্ম বা ওটি আসার পরে এক ধরনের প্রোডাকশানের পরিমাণ অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মার্ডার মার্ডার মিস্ট্রি থ্রিলার এই এই কাজগুলোর অবশ্যই কাজগুলোর প্রয়োজন আছে বা এই কাজগুলো মানুষ দেখে বলে যে তৈরি হচ্ছে কিন্তু এই কাজগুলো ওই আধিক্য দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে তো সেটা নিয়ে রনের সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল যে আমাদের এখানে কেন আমরা মানুষে মানুষের সম্পর্কের গল্পগুলো ওটিটিতে থাকবে না কেন সেই চিন্তা থেকেই মিস্টার অব লাভের চিন্তা যে ওকে আমরা এরকম করতে পারি কিনা যে বারোটা ছবি হবে বারোজন ফিল্মমেকার বানাবে এবং তারা যে শুধু আমি আমরা আমরা এর আগেও এরকম কোলাবরেটিভ প্রজেক্ট করেছি যেটা আশফাক বলছিল সেটা আমার আমি বা আমার ভাই ব্রাদারদের মধ্যে কিন্তু এখন তো ইন্ডাস্ট্রিটা আরও বড় হচ্ছে এখন আমাদের অনেক খালতো ভাই আছে ফলে আমার কাছে মনে হচ্ছে ইয়া নাও ইজ দ্য টাইম যে যে যখন আমরা একটু ছাপাটা বড় করে আরও সবাই মিলে আরও বিভিন্ন রকমের ফিল্মমেকারকে একসাথে নিয়ে যদি আমরা মিস্ট্রি অফ লাভটা করি তাহলে নানান রকমের প্রেমের গল্প পাওয়া যাবে এবং এটা ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস হবে তখন আমরা খুঁজতে শুরু করি যে কাকে কাকে বলা যেতে পারে অফকোর্স আমাদের এখন ট্যালেন্টেড ফিল্মমেকার প্রচুর বারো জনে হয়তো কাবার করা মুশকিল চব্বিশ তিরিশ জন হলে আরও ভালো হতো কিন্তু অ্যাজ আই সেট ব্যাটে বলেন মেলার ব্যাপার আছে তো সেখান থেকে মিলে গেছে যে বারো জনের সঙ্গে সে বারো জনের সঙ্গে কাজ করছি আর আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে যদি জিজ্ঞেস করে যে কেউ যে কিসের ভিত্তিতে এই বারো জন নির্বাচিত হয়েছে তো আমি একটু কি আর কি করে বলি যে মানে আমি দেখার চেষ্টা করেছি যে তাদের প্রেমের পোর্টফোলিও কেমন চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই যেরকম লাগে না যে চাকরির অভিজ্ঞতা এত বছরের অভিজ্ঞতা দশ বছর পাঁচ বছর তা আমরা দেখার চেষ্টা করেছি প্রেমের অভিজ্ঞতা কেমন এখানে যেমন যারা আছে তিনজন তিনজনই বর্ণাঢ্য আশপাত এবং বাইরে বাইরে মনে হয় প্রেম করেনি বাট কেউ মোটামুটি জাহির প্রেম করছে আসে তা একদমই ফারুক ভাই আমরা আমাদের পরের প্রশ্নটা এরকমই ছিল যে আপনি যেহেতু অটোবায়োগ্রাফির সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি এবং লাস্ট ডিফেন্ডার্স অফ মনোগামি আপনি এই দুটি কাজ নিয়ে আসছেন এই মিনিস্ট্রি অফ লাভে এবং সেখানে আসলে ভালোবাসার কথা থাকবে আমরা আমাদের শুরুটাও সেই ভালোবাসার কথা বলেছিলাম যে আসলে ভালোবাসাই দিন শেষে থাকে বাকি সব তো চলে যায় সেটা মানুষ বদলায় কিন্তু ভালোবাসাটা আসলে থেকে যায় আমরা একটু আপনার সেই ভালোবাসার গল্পটা একটু শুনতে চাই ছোট করে হলেও আমার প্রেমের গল্প এতবার বলছি যে আমি আর তিসা এখন বিভিন্ন বলি যে দেখেন আমাদের প্রেমের গল্প তো পূরণ হয়ে গেছে এরপরে যদি প্রশ্ন করলে আমরা বানা বানা মিথ্যা কথা বলবো ঝগড়া গল্প বলেন তাহলে বানা বানা বলতে গেলে যে মানে আমি মানে আমি আশফাক বা রেজনের মতো বর্ণাঢ্য প্রেমের অভিজ্ঞতা না হলেও মোটামুটি কি বলে মোটামুটি রঙিন প্রেমের অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চয়ই সেই অভিজ্ঞতাই তো বিভিন্ন জায়গায় যতই প্রেমের ছবি বানিয়েছি যখন সেসব জায়গায় অনুবাদ হয়ে গেছে তো এখন যে যেটা বানাচ্ছি সেটা প্রেমের গল্প তো ছেকা খাওয়ার গল্প সেটার জন্য তো আলাদা কোনো গল্প নাই প্রেমের প্রেমের সঙ্গে ছেকা তো জড়িত আচ্ছা আচ্ছা আপনি প্রেম করবেন কিন্তু ছেকা খাবেন না বা দিবেন না ফারুকি ভাই অভিজ্ঞতা নাই তো ওই জন্য আমি একটু এই দিক থেকে আসি ওর কাছে আমার কথার সাথে একটু যদি অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা তো আসলে সার্ভার স্টুডেন্ট 
তো জীবনের সবকিছুই তো যদি মানে স্টোরি টেলিং বলি প্রেম বলি সবকিছু তো সারভাইভ কাছ থেকে শেখা আচ্ছা তো সারভাইভ যেটা বললো যে আমাদের আশপাকের হয়তো বর্ণনা ঢুকে গিয়ে কিন্তু আমরা আসলে তার থেকে যতটুকু শিখতে পেরেছি মানে একটা সমুদ্র থেকে যতটুকু আজলাম করে একটু পানি নেওয়া যায় ঠিক আছে এটুকু শুধু আমরা নিতে পেরেছি আর ফারুকি ভাই আপনি থাকেন আমাদের সাথে আমরা একটু রাহান রাফির কাছ থেকে শুনতে চাই তার প্রেমের গল্প আপনি বলেছেন মুহাব্বাতে আপনার ছোটবেলার রাফিকে পাওয়া যাবে যে যে রাফি অনেক প্রেম করেছে যে রাফি অনেক প্রেম করেছে মানে আমার জীবনের দেখা প্রেমের গল্প আমি এত প্রেম করে মানে ফারুকি ভাই সাথে আমি ছোটবেলা ছিলাম না এই জন্য এত প্রেম বা এরকম বর্ণাঢ্য প্রেমের ক্যারিয়ার নাই আমার আচ্ছা মাত্র প্রেম করা শুরু করছে আমি জীবনে আচ্ছা তো দেখা যাক আমার ছোটবেলায় আমার একটা প্রেম ছিল ডিফারেন্ট প্রেম সেটা হয়তো কিছু গল্প থাকবে এই ছবিতে আমার প্রেমটা একটা ডিফারেন্ট ছিল সেটা অন্য অনেক রকম প্রেমই হতে পারে নিপুন ভাই আমার প্রেম তো সবাই জানে এই প্রেমের অজানা প্রেমের গল্প অজানা প্রেমের গল্প আমার জীবনে আমার জীবনে প্রচুর প্রেম হয়েছে মানে প্রচুর প্রেমের গল্প আছে প্রেমের জন্য আমি দুঃখ পেয়েছি প্রেমের জন্য আমি ছেকাও খেয়েছি এবং এখানে যেহেতু বস আছেন ফারুকি ভাই আমি আমি যখন সহকারী ছিলাম তখন আমি একটা প্রেমে এমন ভাবেই আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলাম যে ফারুকি ভাই আমার কষ্ট দেখে উনি আমাকে ব্যাংককে নিয়ে গেছিলেন তখন যে মন ভালো করার জন্য আমার এখনো মনে আছে উনি বললেন যে আরে ও আমি আগের দিন ছেঁকা খেলাম তার দুই দিন পরে উনার ফ্লাইট ভিজা করা ছিল আমার আগে থেকে তো উনি বললেন যে চলো তোরে নিয়ে যাই ওখানে ওখানে গেলে তোর মন ভালো হবে তারপর উনি নিয়ে গেলেন ব্যাংককে ব্যাংককে যেন আমার মন ভালো হয় না প্রেম তো প্রেম তো অবশ্যই থাকতে হবে আমি মনে করি কি যে আপনি যদি জীবনে প্রেমই করতে না পারলেন এবং জীবনে যদি ছেঁকাই না খেলেন তাহলে জীবনের পনেরোনাই মিছে আচ্ছা মানে প্রেমই না থাকলো ছেঁকাই না হলো কষ্টই না পেলাম না কাঁদলাম তাহলে তো আসলে জীবনের অর্থটা কি দাঁড়ায় আমার মনে হয় আর অনি ভাই না আমাদের সবার প্রেমের ইতিহাস অথবা ছেঁকা খাওয়ার সাথে বোধ হয় সার্বভের একটা ওতপ্রত সম্পর্ক আছে বসের সম্পর্ক সব জায়গাতেই তো আমার প্রথম যখন ব্রেক আপ হয় তখন আমি কানতে কানতে সার্বভাইকেই তো ফোনটা দিচ্ছি এবং তখন আমার যেটা হচ্ছে যে তখন আমি মাত্র হাউস থেকে বের হয়ে মানে ছবি আল থেকে বের হয়ে নিজে নিজে আমার প্রোডাকশন কোম্পানি করার চেষ্টা করতেছি তখন সার্বভাই বললো যে তুই এক কাজ কর চলে আয় বাসায় কারণ এখন তোর একা থাকাটা ঠিক না প্রথমে জিজ্ঞেস করি তুই কোন জায়গায় আমি বলবো ছাদে বলে লাভ দিস না উচ্চতর শারীরিক বিজ্ঞান এবং সেটা আসলে তখন ছবি আল সন্ধ্যা থেকে যে প্রেমের গল্প নিজের প্রেমের গল্প নিয়ে হয়তো কাজ করার সুযোগ এবং আমরা খুব হাসাহাসি করতাম কেউ যখন ছাকা খেত খুব দুঃখ পেলেও এবং সেখান থেকে আমি আসলে জেনেছি যে আমি এখানে একটু যুক্ত করতে পারি সেটা হচ্ছে আমার যেহেতু আমাদের প্রেমের গল্পের কথা আসলো আমরা আসলে একসাথে যখন সবাই থাকতাম এখন আমি সেই জীবনের মধ্যে আছি মানে আমার আমি যে এই ধরনের সিনেমার কথা বিশ্বাস করি যে আমার আমার নিজের জীবন থেকে আমার কাজ থেকে আলাদা করা ইস ভেরি ডিফিকাল্ট এবং আমি সবসময় বলি যে আমি যদি অন্য কারো জীবন নিয়েও কোনো ছবি বানাই সেই ছবিটা আসলে আমার নিজের আত্মজীবনী হয়ে ওঠে তো আমাদের ভাই ব্রাদারও যখন আমাদের সাথে থাকতো তখন আমরা এই কাজটা করতাম যে আমার মনে আছে যে ছবি আল উৎসব যখন আমরা প্রথম শুরু করি চ্যানেল ওয়ানে তো তখন আশফাকের এক গভীর প্রেমের ছেঁকা আশফাকের ছেঁকার শেষ নাই প্রচুর ছেঁকা গভীর গভীর প্রেমের ছেঁকা এবং তাও কি সেটা আবার আমাদের ভাই ব্রাদারদের মধ্যে আরেকজন সেখানে জড়িত হ্যাঁ তাহলে এক একদিকে একদিকে আশফাক কাটছে আর একদিকে ওই ভাই ব্রাদার কাটছে ঠিক আছে তো এরপর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে ওকে ফাইন প্রেম যেহেতু হয়েই গেছে এবং দুঃখ যেহেতু পাওয়াই গেছে তাহলে কি করা যাবে তখন আমার স্থির করলাম প্রেম তো একটাই কারণ একই নারীকে তারা দুজন ভালোবেসেছে ভালোবেসে তারা দুজন গল্পটা দুই দিক থেকে দেখেছে ফলে আশফাকের গল্পে ওই ছেলেটা খারাপ মানে আমার আরেক ভাই ব্রাদার খারাপ বুঝলেন ওর গল্পে আশফাক ভালো না তখন সিদ্ধান্ত লোক ফাইন লেস ডু ওয়ান থিং তোমরা দুইজনেই দুইটা ছবি বানাবা এই ছবি ছবি উৎসবে সেটা প্রচার হয় পরে এটা এখন ইউটিউবে পাওয়া যেতে পারে এটা অনেক আগে কথা বলছে দুই হাজার পাঁচে আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ ভেরি রেডিক্যাল অ্যাট দ্য টাইম তো তারা তখন নিজেদের জীবন নিয়ে প্রেমের ছবি বানালেন ছবির নাম হলো টু ইন ওয়ান সো টু ইন ওয়ান পার্ট একটা পার্ট করেছে আশফাক নিমুন ওটা হলো আশফাকের ভার্সান আর টু ইন ওয়ান আরেকটা পার্ট করেছে রাজীব ওটা ওর ভার্সান 
এবং একজনের ভার্সনে আরেকজন অভিনয় করছে সো আমাদের ছবির গল্প এরকম ভাবে নানান রকম ভাবে আমাদের আমাদের ছবির মধ্যে ঢুকে গেছে এবং ওটা ছিল আমাদের প্রথম ফিকশন মানে ওটা প্রথম কোন কাজ আমাদের যে ডিরেকশনের যদি কথা বলি তাহলে প্রথম কোন কাজ मन खराब देखे विदेशे नहीं गलो मन भलो कर मन अभिज्ञता से लैंगुएज लैंगुएजारेटिंग आविर्भूत हो समय छाप अपनी देखते पाबीन मन निजे पक्षते बोझा भाई ब्रदारा शुरू हमें बोलते हैं मुहूर्त इंडस्ट्री मेकार क्या कर प्रत्येक कथा बोलिए नहीं सम्पर्के क्या मध्य की समय छाप आय तो छाप पड़े सब से छाप्ट कम से ढुके प्रेक्षपटी रेहन राफिर मत गुणी परिचालक उठे अपना खुट कर सबाई भलो कर देखनी एरक एक साथ भलो करार मत बैच एस कि एक साथ अने के मिले भलो कर आनी कि शून्यता कखो बोध कर देखे एक शून्यता तो आज जो उदाहरण टन छवि आलोर उदाहरण खूब इूनिक क्योंकि एक्सैक्टलिपल कारण एखे जख एक दस बारो जन डेक्टर बेर हो मार्केटे ता बस भलो क्ज कर डेफिनेटलि एर बहरे क्योंकि अनेक गुणी निर्माता आज एर बहरे प्रत्येक मैं किसुदिन पर क्योंकि आससे भलो क्ज देखा मुग्ध हो सब आज क्योंकि इंडिविजुअल बेड़े उठे अथवा ए रकम कर रखम जो एक हाउस कलचार अथवा ए रखम एक प्रोडक्शन कम्पानी थे एक साथ बारो जन डेक्टर यहाँ शून्यता तो अवश्य आज है ए रखम जी और आसत मूलत हमारे टेलीविसने तो प्रचुर क्या करतम 
রাফি নিজেই যেটা বলল যে সে ওইভাবে কাজগুলো দেখেছে আমাদের এবং আমি আশফাক সবাই টেলিভিশনে অনেক কাজ করতাম একটা সময় কি হলো যে টেলিভিশনে কাজ করার জায়গাটা কিন্তু খুব ভালো থাকলো না আমরা ফিকশন বানাতে পারছি না এর পরে আর নতুন মিডিয়া খুব বেশি তৈরি হলো না যে মিডিয়াটা আসলে এক্সপ্লোর করতে পারে নতুন ডিরেক্টরদের অথবা গুণী ডিরেক্টরদের এরকম হলো না এরপরে যখন অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো আসা শুরু করলো আমার যেটা ইয়ে হচ্ছিলো যে বিদেশি প্ল্যাটফর্মগুলো লাইক নেটফ্লিক্স বাংলাদেশ থেকে শত শত কোটি টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে তো আমাদের দেশের কিন্তু রিজার্ভ ফরেন রিজার্ভ কিন্তু চলে যাচ্ছে ডলারে পেমেন্ট করতে হয় আমাদের নিজেদের প্ল্যাটফর্ম কোনটা হবে যে প্ল্যাটফর্মটা আলটিমেটলি এটা আমাদের নিজস্ব গল্পকে বুঝবে আমাদের নির্মাতাকে প্রমোট করবে আমি একজন নির্মাতা আমি আমি নিজেও কাজ করতে পারবো আবার অনেক গুণী নির্মাতা এখানে কাজ করতে পারবে নবীন নির্মাতারা প্ল্যাটফর্ম পাবে এই একটা প্রতিষ্ঠান দরকার এই একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার এবং একই সাথে আমাদের দর্শকের কিন্তু চাহিদা আছে যে ওটিটি অথবা আন্তর্জাতিক মানের কন্টেন্ট দেখার তো তখন মনে হলো যে আমাদের লোকাল মানে আমরা অরিজিনাল যদি বলি যে বাংলাদেশের অরিজিনালস কোনটা হবে চুরকির অরিজিনালস হবে বাংলাদেশের অরিজিনালস এবং আমাদের লোকাল মানে কন্টেন্টগুলো গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে মেক করতে হবে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম বানাতে হবে আর কি সো লোকাল বাট গ্লোবাল মানে আমি যদি ওইভাবে বলি আর লিভ লোকাল থিঙ্ক গ্লোবাল হ্যাঁ মানে এরকম এবং কোয়ালিটিটা গ্লোবাল দিতে হবে আদারওয়াইজ এটা কিন্তু ওরকম একটা কোয়ালিটির জায়গায় পৌঁছাবে না তো ওই জায়গা থেকে তখন কি হবে আপনি দেখেন আমাদের দেশের টাকা দেশে থাকবে ইনফ্যাক্ট বাইরের ফরেন কারেন্সি কিন্তু বাংলাদেশে এসে ঢুকবে এবং আমাদের নির্মাতার কাজ কিন্তু স্পেন থেকে দেখবে আমেরিকা থেকে দেখবে অলরেডি চরকিতে দেখে মানে একশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বইটা কান্ট্রি থেকে ভিউয়ারশিপ আসে একত্রিশটা কারেন্সিতে পে হয় আমাদের ফরেন রিজার্ভ এসে টাকা ঢুকে এটা আরও বাড়তে হবে শুধু চরকি না বাংলাদেশে আরও প্ল্যাটফর্ম বাড়তে হবে যেগুলো আমাদের নিজস্ব নির্মাতাদের যেন একটা প্ল্যাটফর্ম হয় ওই জায়গা থেকে আমি নির্মাতা হিসেবে কিছুটা ফিল করেছি আমার পড়াশোনা আইটিতে সিএসিতে পড়ছি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং তো যে কারণে ওই জায়গা থেকেও একটা যেহেতু একটা অ্যাপ বিজনেস ওই জায়গায় আমার নিজের একটা ইন্টারেস্টেড জায়গা ছিল আমি নিজেও একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম শুরু করেছিলাম পপকর্ন লাইভ নামে একটা পর্যায়ে ওটা ইনভেস্টমেন্টের জন্য থেমে যায় পরবর্তীতে আরেকটা রিফর্ম যদি আমি বলি আসলে যে চরকি তো সেখানে সব নির্মাতারা কিন্তু এখন ওই জায়গাটা বলছে আমার যদি একটা ভালো গল্প থাকে তাহলে এটা ইনভেস্টমেন্ট পাওয়া যাবে একটা গ্লোবাল কন্টেন্ট বানানোর জন্য ওই বিশ্বাসটা তৈরি করা আর কি রাফি আপনি যেই ধাঁচে কাজ করেন আপনার আলাদা স্বকীয়তা আছে আপনি আপনার মতো করে ভাবেন এবং সেটা পর্দায় উপস্থাপন করেন এটা কি মনে হয় যে কোনো একটা গোষ্ঠীর সাথে কিংবা এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে বা মিনিস্ট্রি অফ লাভে আমি যদি সরাসরি বলি মিনিস্ট্রি অফ লাভে কাজ করতে গিয়ে আপনি আপনার স্বকীয়তাকে নিয়ে একটু চিন্তা করতে হবে আপনাকে এরকম কি মনে হয়েছে না আমার কাছে এরকম মনে হয় না কারণ আমি হয়তো ভাই ব্রাদার সাথে কাজ করি না কিন্তু ফার্কি ভাইয়ের সাথে আমি প্রথম থেকে আমার প্রথম সিনেমা থেকে কানেক্টেড কারণ আলটিমেটলি তো গল্প বলার ধরন আমাদের প্রায় কাছাকাছি মানে এক একজনের গল্প বলার স্টাইল এক রকম কিন্তু আমি যা বলতে চাই আমি আমার মতো দেখাই আসল আসল মতো দেখা রনি ভাই রনিয়ার মতো দেখাই তো ফারুকি ভাইয়ের সাথে কিন্তু প্রথম ছবি থেকেই উনি আমাকে সাপোর্ট করে বিভিন্নভাবে আমার ছবি দেখে এটা এটা হইতে পারে তো ওরকম আমার মনে হয় হবে না আর ওরকমভাবে আমরা ভাবিও না আসলে যে আমি আমার মানে কমার্শিয়াল সিনেমা ছেড়ে এটা আমি সবসময়ই কিন্তু ওটিটি কন্টেন্ট মানাই আমার ওটিটি মতো করে কমার্শিয়াল সিনেমা আমি আমার মতো করে মানাই আমি কখনো এটা কোনো চিন্তা করে ছবি বানাই না অনেকে ভাবে যে আমার ছবি হয়তো আমি প্ল্যান করে এইবার প্ল্যান করে কেউ আসলে হিট ছবি বানাতে পারে না বা হিট সিরিজ বানাতে পারে না এটা আসলে ভুল এটা আসলে হয়ে যায় আসলে দর্শক পছন্দ করার কারণে তো আমার ওরকম কোনো নিজস্ব জনরা নাই যে আমি আসলে এই জনরাই কাজ করতে পছন্দ করি আমার অনেক ছবি আছে যেগুলো আমার খুব পছন্দের কিন্তু আমার হয়তো সুরঙ্গুর মতো তো পড়ানোর মতো মানুষ দেখে নাই তো আমার সব থেকে পছন্দের কাজ খাঁচা ভিতর অচিন পাখি চৌকির সাথে আমার প্রথম কাজ আমি অনেক অ্যাওয়ার্ড পাইছি এই ছবিতে বেস্ট ফিল্ম হয়েছে কিন্তু যেইভাবে পড়ার মানুষ দেখছে যেইভাবে সুরঙ্গ মানুষ দেখছে সেভাবে মানুষ এটা দেখে নাই মানে দেখছে এই লেভেলের মানুষ দেখে নাই যে লেভেলে হিউজ মানুষ দেখে নাই তো আমি সব ধরনের গল্প বলতে পছন্দ করি বা আমি বিশ্বাস করি চরকি এই জন্য আমি পছন্দ করি সব ধরনের গল্প যে বলা যাচ্ছে এখানে এটা আস্তে আস্তে একসময় অনেক মানুষ আরও বেশি পৌঁছাবে নিপুন ভাই আপনার কাছে ফিরতে চাই সেটি হচ্ছে যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আমরা সেটি যদি নেটফ্লিক্সের কথা বলি অ্যামাজন প্রাইমের কথা বলি সেখানে যেই সিরিজগুলো মানুষ দেখছে বেশি সেগুলো অনেকটি ক্রাইম থ্রিলার ধর্মী সেইখানে আমরা বাংলাদেশের একটা প্ল্যাটফর্ম ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি সেখানে বলছে ভালোবাসার কথা বলবে নিঃসন্দেহে একটা সময় আমরা যে সমস্ত যে সময় নাটক বানাতাম সে সময় ভালোবাসার গ
মানে এই সময় যে কারেন্ট ট্রেন্ডটা চলছে সেই জায়গা থেকে এক্স্যাক্টলি কারেন্ট ট্রেন্ডের মধ্যে যে শুধুমাত্র ভালোবাসাকে বেস করে শুধু কন্টেন্ট তৈরি করা রিস্কি একই সাথে রিস্কি আবার একই সাথে রিস্কিও না দুইটা দুই ভাবে যদি আমি বলি রিস্কি বলা হচ্ছে এই কারণে কারণ আমরা মানে আমরা যদি রিসেন্ট পাস দেখি লাস্ট দুই তিন বছরে আমরা এক ধরনের থ্রিলার বা ক্রাইম বা মিস্ট্রি জনরার কাজগুলো বেশি হিট হচ্ছে সেটা আমার মনে হয় কি সেটা হওয়ার রিজনও আছে আমাদের দেশের অডিয়েন্সের কথা যদি আমি বলি আমাদের দেশের অডিয়েন্স আসলে টেলিভিশনের অডিয়েন্স যেটা আসলে এখন ও দেখছে রাইট টেলিভিশন আমরা সব সময় রোম্যান্টিক কমেডি পারিবারিক গল্প বানিয়ে আসতে পেরেছি এত বছর ধরে সো টেলিভিশনে যেটা বলা যেত না সেটা কি সেটা হচ্ছে ধরেন ক্রাইম বলা যেত না বিভিন্ন নীতিমালার কারণে ড্রয়িং রুম মিডিয়াম সেই কারণে হয়তো সেখানে মিস্ট্রি বলা যেত না বা হয়তো হরর জনরা বলা যেত না দর্শকের তো চাহিদা সবসময় ছিল সো যেই মোমেন্টে ও টিটি আসলো তখন সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো বিকজ আমরা নির্মাতারাও যেমন এই ধরনের কাজ টেলিভিশনে করতে পারছিলাম না দেখে এক ধরনের উসখুস ছিল সেটা আমরা ওটিটিতে পূরণ করলাম দর্শকেরও কিন্তু সেম দর্শকও কিন্তু দেখা শুরু করলো কিন্তু যে ব্যাপারটা কি যে আমরা যদি আমাদের রিজেনের কথা বলি সাব কন্টিনেন্টের কথা বলি বা আমাদের সয়েলের কথা বলি আমরা এখনও আপনি যে কোনো জায়গাতে দেখেন সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে প্রেমটা বিদ্যমান আমাদের মধ্যে পরিবারটা বিদ্যমান যেটা ফারকি ভাই বলছিলেন যে ওয়েস্টার্ন কালচারের চেয়ে বরং এই জায়গাটার মধ্যে অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে আমাদের এখানে প্রেম সম্পর্ক ড্রামা নাটক এই যে নাটক মানে টেলিভিশন নাটক না সম্পর্কের মধ্যে যে নাটকে পনা চলে এই যে এই এইটার প্রভাব চাহিদা সব সময় থাকবে আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে কিন্তু ক্রাইমের কথা বলি না আমরা ডাইনিং টেবিলে খেতে খেতে কিন্তু থ্রিলারের কথা বলি না আমরা কি করি ফ্যামিলির মধ্যে যদি কথা বলি তখনও কিন্তু আমরা মজা করে রিলেশনশিপের কথা বলি আমরা যখন সব বন্ধুরা এক হই তখন আমরা কোথায় কি ক্রাইম হলো সেটা নিয়ে আড্ডা মারি না কে কয়টা ছ্যাক খেলো কে কার সাথে গো আউট করতেছে এগুলো নিয়ে বলি সো এটা আমাদের দৈনন্দিন চাহিদার মধ্যে লাইফস্টাইল মধ্যে আছে কাজেই একই সাথে এটা রিস্কিও না এই কারণে বলবো কারণ আমরা আসলে চাই এখন যেহেতু প্রযুক্তির কারণে সময়ের কারণে চাওয়ার ধরনটা একটু বদলে গেছে এখন যদি আমি নব্বইয়ের দশকে বা টেলিভিশনে যেভাবে আসলে রোম্যান্টিক গল্পগুলো বলতাম এখন যেহেতু গ্লোবালাইজেশনের যুগ চাইলেই নেটফ্লিক্স একটা কোরিয়ান রোম্যান্টিক সিনেমা সে দেখতে পাচ্ছে কাজে আমার রোম্যান্টিক সিনেমাটা আসলে সে কেন দেখবে এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যে সে যেভাবে দেখতে চায় তার চোখটা এখন আরও অনেক বেশি অবারিত সে অবারিত চোখে যেন আমার কন্টেন্টটা আমার গল্পটা বা আমার ইমোশনটা জায়গাটা কোন দিকে দিতে পারছি আমি এই জায়গাটা চ্যালেঞ্জিং কিন্তু আমার মনে হয় যে রোম্যান্টিক ফ্যামিলি রিলেশনশিপ এই গল্পগুলো আমরা দেখতে চাই কারণ আড্ডার মধ্যে আমরা এই গল্পগুলোর কথাই বলি সবসময় রতন ভাই আপনার কাজ তো অনেক দিন পরে দেখতে পাবো আমরা তাই না নিপুন ভাই অবশ্যই দেখি এবং আমি রনির কাজ আমি কন্টেম্পোরারি যারা আছে আমি যাদের কাজ আমার খুব ভালো লাগে যাদের কাজ আমাকে কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু জায়গা থেকে ঈর্ষান্বিত করে এবং এই ঈর্ষাটা ভালো ঈর্ষা সো সেই কাজগুলো অবশ্যই দেখি আমি রাফির কাজ দেখে রাফিকে সবসময় জানাইও যে রাফির কাজগুলো কেমন আছে রাফি খুব ভালো করে জানে আমি সিনেমাগুলো হলে গিয়ে দেখে হ্যাঁ মানে এটা আমি আপনাকে যতটুকু দেখেছি সেগুলো দেখা না আপনি সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতেও জানান দেন আমি একদম একদম ক্লিয়ারলি আমি এবং আমি সেটা কখনো মানে কিছু কথা হয় না বলতে যে এই কাজটা ভালো বা এই কাজ যেমন রনির একটা কাজ আছে পাতা ঝরার দিন যে সেই কাজটা আমার মনে হয় গত বিশ বছরে যতগুলো টেলিভিশন ফিকশন হয়েছে সেখানে যদি টপ টেন করা হয় তাহলে পাতা ঝরার দিন থাকবে পরান দেখার পর আমি ইমিডিয়েটলি রাফিকে জানিয়েছিলাম আমি ফেসবুকে জানিয়েছিলাম রাফি তো জানতোই যে আসলে কোন জায়গা কেন ভাল লাগছে এবং রাফি ওখানে আমাকে সুন্দর করে বলছিল যে পরানের একটা ক্যারেক্টার আমার কোনো একটা সিরিজের মধ্যে কাইন্ড অফ একটা সিমিলার প্যাশনটা ছিল সো সে আমাকে আবার বলল তার মানে আমি বুঝলাম কি আমার সিরিয়ালটা টেলিভিশন প্রচারিত ওটাও রাফি দেখে সো আমরা আমাদের জায়গা থেকে কাজ দেখি নিউ জেনারেশনের মধ্যে সবচেয়ে মজার ব্যাপার আমার কাছে এটা মনে হয় কি আমরা কেউ না কেউ কারো কাজ দেখতে বা সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে বলতে আমরা কিন্তু পিছু পা হই না কারণ আমরা এই একটা জায়গা থেকে আমরা মোটামুটি সিকিওর বা আমার মনে হয় আমিও দেখি সবসময় দেখি এবং আমি যদি বলি যে আরও ইয়ে করে বলি যে আশফাক যখন মহানগর ফার্স্ট সিজনটা বানালো তখন কিন্তু আরেকটা প্ল্যাটফর্মের কাজ তখন কিন্তু আমি নিজে আমার ফেসবুক পেজে শেয়ার করেছি কারণটা আমার ভালো লেগেছে এবং এইটা আমাদের মধ্যে প্র্যাকটিসটা সবসময় সবসময় ছিল 
আমরা একটা পর্ব থাকে আমাদের এই আরই ফেমাস আয়োজনের যাহা বলিব মিথ্যা বলিব সবটাই মিথ্যা এখানে হ্যাঁ আমরা রেদন রনি ভাই এবং আশফাক দিয়ে শুরু করব কারণ এদিক থেকে তো আসতেছে না না রেদন রনি দিয়ে শুরু করি আমরা মাঝখানে গেলাম তাহলে আপনি পরে আমরা ইনভেস্ট করেন আপনি কোন দিকে যাবেন আমরা বয়স ধরে করি সবচেয়ে সিনিয়র রেদন রনি সেই কারণে প্রথমে তারপর রায়হান রাফি সবচেয়ে সিনিয়র আমি কয়েকদিন আগে একটা ফেসবুক ছবি দিছিল তার ছোট বন্ধুদের বানিয়েছেন রেহান রাফি সাবরিনা সাবরিনা আমার একেবারেই পছন্দের সিরিজ না লাইফ ইজ বিউটিফুল কে বলছে কথা এত মিথ্যা কথা এত চাপা বাজি এটা কে করছে আমি একটু প্লিজ আমার সামনে আনেন একটু হাজির করেন আমি একটু দেখতে চাই মুস্তফা সার আর ফারুকি কি বলবো এত প্রবলেমেটিক এত বিরক্তিকর এবং সার এত ইন্টারফিয়ারিং মানে বলার বাইরে ভাই ব্রাদার শত্রু শত্রু নামে ভাই ব্রাদার আসল হচ্ছে শত্রু এর একজন আরেকজনের ছবি আল ছবি হ্যাঁ ছবি আল ছবি আল একসময় ভালো ছিল এখন আর ভালো নেই মিনিস্ট্রি অফ লাভ মিনিস্ট্রি অফ লাভ নামটার মধ্যেই আসলে বোঝা যাচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণ হেটরেড আছে এখানের মধ্যে মিনিস্ট্রি অফ লাভের মধ্যে বিহাইন্ড দ্য সেম ছাতামাথা চোরকি একদম ঘরে না আচ্ছা আইসক্রিম একদম পছন্দ না আমার খাইতে দাঁত শিশির করে আচ্ছা আমাদের দেশের একজন নায়িকা ওনার নাম মেহেজাবিন ওনার নাম যে নামে সেভ করা আপনার ফোনে ভালোবাসা খুব একটা এখন আর আরাম লাগে না ওকে আপনার কাছে মোহাব্বত এটা আবার কি জিনিস কি জিনিস বিশ্বাসী করি না আমি এটা আচ্ছা বিশ্বাসী করেন না জোর করে মেয়েদেরকে খারাপ দেখানো হয়েছে আমার কাছে মনে হয় তারপরে তাহলে পরে প্রশ্নটা হচ্ছে এটা বলতে আসলে কিছু নাই কিছু নাই সুরঙ্গ সুরঙ্গ কে বলছে সুরঙ্গ হিট ছবি এটা আসলে বানানো কথা আশফাক নিপুন ও আশফাক নিপুন ওনার চোরাবালি সিনেমাটা বেস্ট এটা ভালো মিনিস্ট্রি অফ লাভ আমাদের অতিথিরা 
চিঠি লেখেন আমরা দেখব সেটি কে কি লিখলেন রাহেন রাফি আপনাকে দিয়ে শুরুটা করতে চাই আমি কি আমি নিজে বলবো আমি নরমালি লিখছি আমি কাউকেই নেই কিরে যেহেতু আমি ভালোবাসার একটা প্রোগ্রাম আসছে এই জন্য সব ভালোবাসা যারা থাকে তাদের উদ্দেশ্যে লিখছি যে ভালো থাকুক ভালোবাসা সব মানুষেরা আচ্ছা বাহ বাহ সমাপ্তি সবসময় শেষ নয় বরং শুরু আচ্ছা আমি আমার আমার ভালোবাসার মানুষকে লিখছি লিখেছি এলিটা এলিটা বাসায় এসে ভাত খাবো সুটকির তরকারি দিয়ে একটু গরম করে রাখবো প্লিজ কারণ সম্পর্কের মধ্যে যখন কপত কপতি বা যুগল থাকে একটা সময় ওদের কথাবার্তা শেষ হয়ে যায় বলার মতো কিছু থাকে না তো এই যে বলার মতো যখন কিছু থাকে না যুগল বা কপত কপতির তখন আসলে সম্পর্কের রসায়নটা কেমন হয় কি হয় কিভাবে চলে এই গল্পটা দেখার জন্য এটার জন্য তো আমাকে এলিটা পাকে যুক্ত করার দরকার ছিল আগে বললে তো আমি যুক্ত করতাম রেদন রানী ভাই উকি কেন দেখব আমার মনে হয় যে আমরা নিজের জীবনে যতটুকু যা ভালো আছে মন্দ আছে এই জায়গাটাকেই নার্সিং করা দরকার শুধু শুধু আরেকজনের জীবনে উকি দিয়ে নিজের জীবনে অস্থিরতা ডেকে আনার দরকার নেই এরকম একটা জায়গা মোহাম্মদ কেন দেখব এমন একটা ভালোবাসার গল্প দেখবো যে ভালোবাসার গল্প আমরা আগে দেখি নাই যে ভালোবাসাটা খুব কম বিলং করে পৃথিবীতে এটা তো কি মেয়ে মানুষ অপরাধী দেখা যাক আপনি তো সেটাই বানান সব কিছু যাই হোক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাদের কারো কোনো এক শব্দের কোনো উইশ আছে দর্শকদের জন্য একদম এক শব্দের পাইরেসি করে আমাদের কন্টেন্ট দেখবেন না চটকিতে দেখেন ভালোবাসা কিছু না বলি কিছু না বলি মানে রহস্য রেখে যেতে চান ধন্যবাদ আশফাক নিপুন ধন্যবাদ রেদন রনি ধন্যবাদ রায়হান রাফি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনারা এগিয়ে গেলে বাংলাদেশ এগিয়ে যায় ধন্যবাদ এবং আপনারা আপনাদের সাফল্য মন্ডিত ক্যারিয়ারটা হোক সেই প্রত্যাশা রাখছি ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকেও এবং আপনারা যতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন এবং আপনার সাথে থাকলে কিন্তু আমরা আসলে ভালো থাকি এই মানুষগুলো ভালো থাকে যেটি আশফাক নিপুন বলছিলেন যে পাইরেসি নয় আপনি আসলে সাবস্ক্রিপশন করে সেটি চোরকি হোক কিংবা যে কোনো প্ল্যাটফর্ম দেশীয় প্ল্যাটফর্মগুলো হোক সেটি আপনি সাবস্ক্রিপ করে তারপরে হচ্ছে দেখুন তাতে আসলে বাংলাদেশের লাভ বাংলাদেশের লাভটা মানে তো আমাদের লাভ ভালো থাকবেন